皆川ですと、はじりです僕たちはかけるメンバー1学歴のあるコンビネイビーズアフロですよろしくお願いしますお願いしますいや僕たちですね、えー、最終学歴が2人とも国立の神戸大学ですそうなんですよ、えー、そんなコンビでございます、えー、親泣いてます<笑>同級生はたくさんのお金を稼いでいます<笑>それでは、えー、アピールの方させていただきます,お願いします、えー、僕たちは学歴を生かして授業を皆さんにしたいと思います皆さんこちらの言葉ご存知でしょうか、はい、学名という言葉があるんですけれども、えー、世界中の生物にはですね、はい、世界中で共通の名前がついておりましてそれ正式名称がついてるんですよね、うん、なるほど例えば僕たち人これテレビとかの皆さん聞いたことあると思うんですけれども、うん、僕たち人の正式名称はこちらホモサピエンス聞いたことあります、ね、ホモサピエンスという学名がついてるんですよね、はい、続きましてこちら犬ワンちゃんの正式名称こちらも皆さん馴染みがあると思いますこちらですカニスルプスファミリアス、ね、聞いたことないですよ、えー、こちらが犬の正式正式名称となっておりまして、はい、続きましてこちらゴリラゴリラ,ゴリラの正式名称こちらふざけているわけではありませんこちらゴリラゴリラふざけてますよね2回続けておっしゃってください続きましてこちらマカカフスカタこちらは何の正式名称かと言いますとこちらお猿さんですねかわいいお猿さんマカカフスカタそしてこちらパシアヌスコルキクスギリシャ神話に出てきそうな名前ですけれども、はいはい、こちらキジの正式名称ですそうなんです、ねえー、ということでですね日本有名な昔話桃太郎こちらを正式に子供に読み聞かせたい場合はこのようにおっしゃってください、はい、桃太郎というホモサピエンスがカニスルプスファミリアスとマカカフスカタとパシアヌスコルキクスと鬼退治に行く話というふうに思ってくださいお願いしますなんの話これ、えー、皆さんこれ覚えていただいてぜひ皆さんの子供に英才教育をしてあげてください変な子育ちますよ以上僕たちのアピールでしたありがとうございますさあ、えー、次回は誰になるんでしょうか、えー、吉本漫才劇場の、えー、YouTube 毎週更新しておりますのでぜひ見てください以上 a b ズアプロでしたどうもありがとうございました、はい